Всем привет! Я буду делать основу для небольшой презентации или слайд-шоу, используя Open Source 3D редактор Blender и движок Blend for Web. Вот так будет выглядеть эта основа. Клик на правой стороне экрана позволяет листать слайды вперед. Клик на левой стороне листает слайды назад. Заголовок меняется в зависимости от активного слайда. Я использую Blender в версии 2.78a с установленным Blend for Web CE Community Edition 16.12.1. В описании видео есть ссылочки на сайт, откуда можно скачать эти продукты. Установка очень простая, я не буду ее показывать. Первым делом нужно убедиться, что движок Blend for Web выбран в качестве рабочего. Теперь запускаю Project Manager. Это такая штука, с помощью которой можно создавать и управлять своими проектами. Вот тут в панели Render. Кроме того, в ней куча проектов от разработчиков с демонстрациями возможностей программы и примерами. Создам новый проект. Назову его как-нибудь непритязательно. Пусть будет слайд-шоу. Опционально титул проекта Human Readable Name, пусть будет снова слайдшоу. Автор, автором буду я, профан. Create Application Starter Files, галка, создай. Create Scene Starter Files, галка, создавай. Use Material Library, пока не нужно. Материалы буду учиться создавать сам. Copy Project Management Script упрощает управление для пользователей, которые используют инструменты командной строки. Я пока не использую. Наверное, мне не упростит управление, а может даже усложнит, поэтому откажемся. Engine Binding Type Web Player HTML Здесь много вариантов. Мне пока нужна на выходе одна простая HTML, которую можно закинуть на флешку, кому-то переслать, кому-то дать, воспроизвести на любом компе. Отключу кнопки социальных сетей. Включу прозрачный фон. Нет. Отключу прозрачный фон. Я не знаю, нужен мне прозрачный фон или не нужен. Наверное, не нужен. Пока отключу. Если потребуется потом, ну, буду изучать, как его снова включить. Жмаку «Создать» и зелененьким пишу, что проект создан. Теперь наверху вижу этот новый проект. Здесь был еще один проект, но я его потер, чтобы он не мешался. Все остальное, что осталось, это от разработчиков. Так, проверю, что мне создал Project Manager. Запускаю HTML. Кубик. Могу покрутить. Кнопочки плеера. Кнопок соцсетей не видно. Отлично, я так и заказывал. А если запустить Blend файл? Вот он, кубик, камера, ничего лишнего. Я так люблю. Давайте тоже покручу. Я вообще буду много крутить в этом видео. Ух, какой все в сеточку. Вид спереди. Ортогональный. Что видит камера? Все то же самое. Выделю камеру. Подвину ее в центр сцены. Так она смотрит на кубик. Теперь просто необходимо сделать то, что делают во всех обучающих видео по блендеру. Без этого не видать успеха. Внимание, удаляю кубик. Все, дань традициям уплачена. Возвращаю кубик на место. Зайду в свойства камеры, поставлю тип ортографическое. Вспоминаем черчение. 
С такой камерой будет сильно проще дальше делать слайды. Клиппинг камеры стоит до 100 единиц. Мне такая дальность при просмотре слайдов будет ни к чему, но хочется посмотреть, где это визуально в пространстве сцены. Где тут была настройка показать пределы камеры? Вот она, ближе, чем я думал. Теперь видно, где заканчивается 100 метров. Сделаю поменьше, как-то так. Перемещу курсор к позиции камеры. Shift-S. Добавлю в кубику шарик. Да-да, делаю слайды из кубиков и шариков. Человеку вообще свойственно все начинать делать в этой жизни из кубиков и шариков. Проверю, находится ли кубик в центре сцены. Курсор в центр. Теперь кубик переносим в курсору. Добавлю еще шарик. Удалю кубик, он свое дело сделал. И так можно сказать, что он надолго задержался. Объединю оба шарика в один меш. Ctrl-G. Добавлю модификатор Array, включу постоянное смещение, отключу относительное и поставлю его по оси по красной, по красной оси X на величину, ну пусть 16 единиц. Добавлю плоскость. Поверну по оси X. Смасштабирую так, чтобы она равнялась размеру видимой области камеры. Теперь добавлю еще несколько элементов массива, чтобы было 5 пар шариков. В моей презентации будет 5 слайдов. К плоскости применю свойства масштаба, вращения и положения. Посмотрю, как теперь выглядит сцена в превью. Почему-то не работает. Не работает, а не работает, потому что в самом начале я закрыл тот блендер, на котором был запущен веб-сервер, на котором работал Project Manager. Наверное, как-то так. Запущу заново блендер. Project Manager работает. Запускаю blend файл. Тут все окей. Запускаю Project Manager из него, экспортирую файлы сцены. Теперь запущу сгенерированный HTML. Вот так сейчас выглядит сцена. Меня все устраивает. Применю модификатор. Выделю шары. 
В режиме редактирования выделю все и нажму P. Separate by loose parts. В результате получаю 10 отдельных шариков. По ближним к камере шарикам будет перемещаться камера при смене слайда. Назову их слайд и номер 01, 02 и так далее. А вот дальние от камеры шарики, это будут те шарики, на которые будет смотреть камера, фокусироваться после перемещения. Я их назову слайд с номером из буковкой Т. Ну, например, Target Slide 01 Т. Плоскость тоже как-нибудь назову, пусть будет full screen plane. На нее потом можно будет вывести любую картинку в виде текстуры, в принципе все что угодно, попробую разные варианты. Применяю вращение, применяю вращение, почему-то не применилось в прошлый раз. Сохраняю файл. И не нравится мне этот голубенький фон, хочу стандартный серый. Удалю материал из настроек мира. Вот то, что нужно. Сохраняю. На этом все с первой частью. Дальше будет интересно. Всем счастливо.